苏美尔文明学者陈博士在考古途中被武装分子劫持，请务必将他救出。整理着装，准备出发。京城，我终于找到了。你别动，先简单包扎一下，很快就好。这到底是哪儿啊？慢点，博士，博士。啊！你们是什么人？到底要干什么？博士你好，我们是苏密安保集团的救援小队，我是林希瑜，这位是林乐瑶。这位是贝基，我们接到您的求救信号就立刻赶了过来，希望来的还算及时。感谢上帝，多亏了不是天道的人。天道，一个
靠贩卖走私文物牟利的国际犯罪组织。那我们现在在哪儿啊？在巴尔克斯古城，传说中的黄金城。难道是苏美尔文明消失前的最后一座古城？是。这么说，这座古城距离现在已经有七千多年的历史了。这么厉害啊！但是，我们怎么出去啊？来搭把手，哦博士，你没事吧？杨小姐，你看见了吗？有鬼！是有鬼。哪儿啊？呃，哪儿啊？你这个胆小鬼！哪有什么鬼啊？不过是些风化的颜料罢了。走，去看看。人类，这是有史以来最伟大的发现。我们发现了一个未知的文明，它比苏美尔文明年代还要久远，那就是他们的大祭司。在大祭司的带领下，他们的勇士战无不胜。博士，有点奇怪啊，他们和他们的敌人，明显不是一个时代的。苏美尔文明，古巴比伦，维京时代。不，或许还要再晚一些。难道说，他们发现了操控时空的秘密？哎，这个小人怎么这么奇怪啊？手上拿的什么东西？啊？神器。手机。神器，苏美尔传说中的神器。文字，这些文字也许就是解读它的关键。可是，我并不能完全搞懂他的意思。时间、空间、混沌，但是，这个符号是什么意思？嗯，最后一个符号，我好像在哪儿见过。像不像爸爸书房那个钥匙？你们看，石像的首饰和壁画中的一样，但是他们摆放的位置好像又不太一样。而且这些首饰好像是在传递什么暗语。首饰，首饰，首饰。爸爸曾经说过：“一元复始，万物归位。”那些壁画上神像的首饰，会不会是代表某种数字？九、六、二？难道是洛书数列？只是顺序被打乱了。只要把一切归位到原始的正确位置，是不是就能找到出口？对，有这个可能。那是什么就知道了。来，北京。嗯，行。九宫之中，五方白圈皆阳数。
似于黑点为因素。带酒旅生，二四为奸，顺时针，拉。<笑>以武居中，左三右七。黑白阴阳，右八为足，左二不动，右二逆时针。这刀块还是我的战块，那你可以试试，贝基。你不要动他，你不要！走开！博士，博士。教授，您这品味挺独特啊。<笑>小鱼啊，你怎么突然有时间来我这儿了？哦，有个东西给你看看。嗯、看出什么了？苦杏仁、鸢尾草、麝香、鼠尾草。零零香豆，说什么呢？限量版香水，绝对是汤姆福德的秋季新品。还我！<笑>开个玩笑，哪来的？这个你就别操心了，好好看看玉。看样子和苏美尔有关。这个纹饰好像在哪里见过，但你这个并不完整。
。哦，再看看这个。明月上的银勺，同心的圆，黑白色的鱼，感觉有点像谜语啊！什么谜语？我得查一查。你把笔记本放在这里，明天再过来。行。嗯。We have located the island in Suwa and investigated the underwater rift around it. Boats are ready to board at any time. A thousand years have passed, and the Kronos phase is switching on, which will give birth to a new civilization where everything runs under the law by the nature. Any problems with my new plan, Andro? No, but I'm afraid that you haven't signed a task on a reliable person. Is that a challenge?卡巴勒伊娜卡安多贝基不重要我说你带这个面具干嘛深深秘密的不知道吗你哪儿神秘了呀哎我也是佩服你啊小鱼姐每次都能发现书你每个月来一次跟大姨妈似的谁不知道是
、啊，我拒绝。答案，因为你太吵了。我不吵，你带上我，带上我，带上我。拒绝，我拒绝。小鱼姐，嗯，<笑>其实我是想说，我挺内疚的，因为我你才没能抓住瑶瑶的手。想什么呢？你跟瑶瑶都是我的妹妹，我从来没有后悔过救的人是你。但毕竟瑶瑶是你的亲妹妹，血浓于水的，而我，我其实，其实我跟瑶瑶没有血缘关系，只是从小一起长大。早就跟亲姐妹没什么两样了。你们没有血缘关系啊？教授，哟，今天办公室很安静吗？小鱼。这位美女是，呃，我叫吉尔纳特·卡勒巴伊·纳克。他叫什么不重要，你查的是怎么样？这是在东南亚考古发掘中发现的图腾印记，我也是看到你那个勾玉后面的图文才想起来的。不对吧？你这张图这是一对儿，另外一个是黑色的。没错，我曾经在东南亚最大的鬼市见到过。这黑白色的鱼，指的应该就是他。那明镜上的银勺，还有同心圆，指的是什么？按照笔记本中所记录的，如果我没猜错的话，指的应该是叫做苏洼岛的地方。这个岛我做过考察，如果你想去，我可以坐向岛。我想，应该先找到那块黑色的玉佩。你刚刚说的鬼市怎么走？这个是什么？车票。说那老太太真有那么神吗？啊，咱们无产阶级不能信那些邪魔鬼祟的玩意儿。你少废话，都上车了，你不想去？二位，你们刚说的那个老太太，可是鬼市的那位？我们要去的鬼市啊，嗯，一百多年前是个渔村。对，那个老太太就是当地的原住民。没错。你来，你来，你来，你来。传说，那个老太太从生下来就跟普通孩子不一样，张嘴就能说话。她有一样宝贝，没人见过那是什么东西，但听说能发光。老太太就是利用这个东西，给人推算过去、未来，无一不准。这哪是老太太呀、啊？这是老巫婆吧？你们刚说的。是真的，没有人知道鬼市的真正底细和入口。小鱼姐，你有没有觉得有点冷啊？什么味儿？好香啊！
机，飞机，快起来！不是在火车上吗？你还记得火车那个香味吗？啊，应该是迷烟。看来我们是被迷晕了后，装在棺材里送进鬼市的。看见什么了？啊，算了，可能是我看错了吧。那走吧。鬼仙，逢年过节收纸钱，收纸钱。什么意思呀？你不要再说了。当这香烧完，你所求之事必有答案。形全备，神灵莫佑，但，但什么？来来来，靠近点，我试与你听。
，姐姐，姐姐，你来找我呀！姐姐，姐姐。小姑娘叫瑶瑶，特别漂亮。蘑菇先生想和瑶瑶做朋友，好不好呀？好。哎，瑶瑶，爸爸给你个礼物。什么礼物呀？闭上眼睛。好，三、二、一，叮叮。好漂亮的手链呀！手伸出来，美美的瑶瑶，戴上美美的手链。嗯，谢谢爸爸。手链是我的，我的。七月，七月，为什么我的东西都要给他？因为你是姐姐啊，七月，七月，七八九十，姐姐。把枪放下！我让你把枪放下！刚刚的幻觉是你搞的。那箱里有迷药，从这帮骗子看到你这块玉佩，你就已经被他算计了。另一块黑玉。你把话说清楚，从哪开始说起呢？那就从你再次抛下我的那天开始说起吧。
这是我爸爸的刀，怎么会在你手上？这张照片拍摄于二十年前，躺在地上的人就是你的亲生父亲袁明，而亲手杀死他的，就是你的养父林哲。这绝对不可能！你说谎！袁明的死，我难辞其咎，我会收养他女儿。难道真是他杀了我的亲生父亲？我们都亲眼目睹了这一切。你到底是谁？我是你父亲的一位故人。我与他共同创立了天道。天道，我父亲创立的。你的养父林哲曾是你父亲的好友，但在他加入天道后，他觊觎你父亲所拥有的一切，便设计杀害了他。你真的以为他是好心收养你吗？他是为自己的所作所为而赎罪。他不是你敬爱的养父，而是你的杀父仇人。够了！跟随我，我让你拥有一个拯救父亲的机会，让他亲口告诉你真相。这是爸爸的刀。但这不可能，里面一定有误会。我已经加入了天道。你疯了！事情都没调查清楚，你加入什么天道？够了！抛弃我的人，你有什么资格说我？要不是天道，我早就被淹死在地下暗河里了。再怎么说，你也不能加入天道那种组织啊！还记得我们之前在沙漠里发现的遗迹吗？那是未被人类发现的古文明，他们用远古科技最高端的技术创造了时空仪，这是天道所追寻的，也是我希望得到的。时空仪跟你有什么关系？这对黑白色的勾玉玉佩，就是打开时空仪的钥匙。只有通过时空仪回到过去，我才能再次见到我父亲，并从他口中得知真相。太荒谬了！我们有各种各样的方式，可以去将事情调查清楚。你为什么需要？可以用你的方式去调查，但你凭什么左右我的选择？我是你姐。瑶瑶，我们两清了
还有我呢。就是苏瓦岛了，你们看，这岛心湖肯定就是谜语中的明镜。但这银勺，银勺会是什么？哎，你们看，为什么那个湖旁边有几根柱子？哎，小云，你看，这柱子位置是不是很像北斗七星啊？只有六根柱子吧？北斗，北斗不就是勺子吗？那林中应该会有第七根柱子，我们找到它，是不是就能找到？报警了，前方有些异常。多亏有你，我只是碰巧路过，你想多了。怎么了？受伤了？不要，我看看。不要你管，你这个伤口不处理会感染的。给我看看，别动。记得小时候，咱们一起爬山，我摔倒了，你就是这么给我处理伤口的。我现在啊，背上还有一道疤呢。我当然记得。可是我还记得，我们更小的时候，我们两个去玩捉迷藏，你把我一个人。就丢在树林里
，自己走了。对不起，啊。那个时候是我太自私了。但是瑶瑶，不管你信不信，我那天都有回去找过你。后来，爸爸带你回来的时候，我……别说了，我不是来和你叙旧的。时间紧急，我有个更重要的事情要告诉你。你说，有关于天道。哎，小雨姐，小鱼，太好了，你们还活着，真是姐妹情深啊！这跟你有什么关系？给我，放开他！帮你出来找玉佩，你就给我耍花招。信不信我现在就杀了你们俩？韩德烈，你现在不能杀他们。为什么？因因为他们还有用。博士笔记本上的谜语我已经破解出来了，谜语就是地图。只要你答应我不杀任何人，我会带你找到古遗迹的入口。不要耍我，走。根据巨石阵的图形，第七根石柱应该就在这附近，但是没有看见石柱啊！会不会是这棵树？这些图案，像极了苏美尔神话中的众神。你看这个，应该是众神之主阿努。在阿努的两边分别站着他的两个儿子恩利尔和恩基。把门打开。阿努的头，应该是顺时针第二个，他是主神，一定是在最上方。小心！你敢耍我？给我一个不杀你的理由。这个圆盘的设计跟苏美尔的太阳力很像，所以转动圆盘的中心不应该是顺时针，而是逆时针。不信你试试。你来。
小鱼姐，你这壁画是什么意思啊？这壁画上说，制作时空仪的原始材料，来自于一块天外陨石，而时空仪改变了时空秩序，导致这里的世界陷入了混乱，最终失控。所以，这里的人们将时空仪藏了起来。然后，他们经历了一场大洪水，重构整个世界。这么说来，这个岛是曾经的水下岛，应该是因为数万年的历史变迁，导致它又回到海平面上。这件事儿发生在什么时期？在玛雅的传说中，地球上的第一个太阳系所对应的文明叫根达亚，距今。有九十六万年之久，也叫超能力文明，他们可以改变时空，无所不能。说的有可能就是这里。第一个谜语，代表着图腾玉佩，也就是开启时空仪的钥匙。第二个谜语，代表着时空仪的地点。那第三个谜语呢？同心圆，代表着什么？红心圆会不会是某一个特定的时间？六星连珠，我前几天在手机上看见过，说最近会出现六星连珠。距离六星连珠出现的时间还有多久？还有一个小时。别再说了，别紧张，快点走，走。
我的，谁也不能拿走。现在知道，是我的刀快。还是你的子弹快了吧，小鱼姐，搞定。小姐，小姐，小姐，见面了，首领。从你被救出来，然后加入天道之后，都是算计好的。不然怎么能让你露出狐狸尾巴？你隐藏的很好，没有人知道你是天道首领的真实身份。但你却忘了，我父亲也曾是天道中的一员。在他留下的日记里，我找到了一些蛛丝马迹。但我不能确定真的是你，所以只能以身犯险，加入天道。<笑>你们姐妹俩，真是给我太多惊喜了。没错，是我杀了元明。他很聪明，也很够义气，但是他太固执了。是你让我失去了他。他违背了他的誓言。必须被阻止！天道是我的所有，我为他付出一生，我必须要保护他。真是个疯子！我是个疯子。是不是很惊喜啊？把预备给我，快点！给我。啊！
觉，但我记得很清楚，我进入了时空仪，然后回去救了你们。时空仪是天外陨石，大概是因为陨石辐射产生了幻觉。我在幻觉中打开了时空仪，回到过去，看到李教授害死爸爸的景象。那。你看到的黎教授是怎么死的？他们在幻境中依旧争抢时空仪，最后杀死了彼此。北京，北京，啊，怎么了？你看到了什么？我呀，我看见我自己回到了过去，成了那里的女王。受万人敬仰，哎呦，那个感觉呀、啊，哎呀，那个感觉真是太爽了。你确定你变成了女王，而不是祭品？什么祭品？你过来！我跟你们说，我可是吉尔纳特·卡勒巴伊·纳克多安贝基女王。哦，吉尔纳特。傻了吧唧，多巴胺，贝基，女王，什么什么傻了吧唧，是卡勒巴